subscribe channel truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudaraku, kita masuk Abam episode 150. Dari 0822 31045 seterusnya, wanita umur 56 tahun. Salam Pak Eras, saya masih belum puas dengan jawaban Pak Eras di episode 121. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah dijawab di episode 121 itu. Maksud saya adalah Pak Eras kan bilang kalau orang di luar Kristen, Bisa ada di LP3 sebagai anggota masyarakat Kalau dia berbuat baik Mengasihi sesama seperti diri sendiri mestinya ya Misalkan memberi makan, minum pada orang yang membutuhkan Tapi Pak sebagai manusia biasa tentu juga melakukan kesalahan dan dosa Karena manusia juga punya kelemahan Lah bagaimana mengenai dosa tersebut Apa tidak diperhitungkan Nah ini kan pasti tidak mendengar penjelasan secara lengkap Keselamatan di luar Kristen dan Yesus mati untuk semua orang itu saya jelaskan lengkap ses. Jadi Yesus mati di kayu salib itu semua dosa manusia dari Adam sampai manusia terakhir sudah dipikul. Wah kalau itu masuk surga pak? Enggak. Keadaan batiniahnya itu yang dihakimi dan tentu keadaan batiniah orang itu akan terekspresi dalam perbuatan. Makanya mestinya orang itu batiniahnya benar. Batiniahnya benar akan diwujudkan dalam tindakan mengasama seperti diri sendiri. Tapi pasti ada salahnya, oh pasti siapapun. Tapi Yesus mati untuk semua orang. Kalau orang percaya, bukan hanya berbuat baik, tetapi sempurna seperti Bapak serupa dengan Yesus. Ya, Nanti didengar lagi itu secara lengkap. Saya sudah menjelaskan, oke, puji Tuhan ya, tapi terima kasih untuk pertanyaan yang tulus, saya melihat ini tulus, ya, ulangi ya, dengar kembali yang saya jelaskan itu, lengkap sekali ya, ini nggak bisa dijelaskan singkat, tetapi sudah cukup, semua dosa dipikul, tapi manusia batiniannya belum otomatis berubah, maka orang harus mengubah diri. Kalau orang di luar Kristen, banyak orang baik-baik. Orang-orang yang tidak membahayakan kalau nanti hidup di kerajaan surga atau di langit baru, bumi baru, sebagai anggota masyarakat, Tuhan pasti akan me- menyambut, menolongnya. Oke? Okay? Oke. Okay. 085222, 085222129, dan seterusnya. Wanita usia 45 tahun dari Purbalingga, Jawa Tengah. Salam Bapak Pendeta Rastu Sabdono, saya ingin cerita saja. Saya menderita folio usia saya 3 tahun, sejak usia 3 tahun. Saya punya usaha kecil-kecilan menerima jahitan dan sejak saya lulus SMKK tahun 1993 yang menghidupi keluarga maksudnya mama dan papa dan saya sendiri dari hasil usaha jahit. Saya sudah menikah waktu umur 38 tahun dengan dijodohkan oleh ibu gembala saya dengan laki-laki yang berbeda umur 7 tahun. Dan saya sudah punya satu saja anak perempuan umur 7 tahun dan kami baik-baik saja. Meskipun suami tidak ada pekerjaan tetap tapi dia seorang yang bertanggung jawab dan saya lima bersaudara perempuan semua. Dua ikut suami menjadi seorang yang beragama lain. Dan saya dan adik saya lumayan bergereja, sedang kakak saya, kakak satu lagi, suami dari agama lain, tidak pernah ke gereja. Papa saya usia 80 tahun sudah tidak bisa mendengar dan harus minum obat jantung setiap hari. Dan saat-saat ini matanya mulai kabur. Padahal saya ingin sekali papa saya dengar ataupun membaca tulisan-tulisan bapak. Ya, jadi sedih nulisnya. Karena tulisan Bapak pasti bagus membuka wawasan berpikir. Karena Papa saya keturunan Tionghoa 
dengan filosofi tiongwanya kadang-kadang nggak bisa dimasukin tentang alkitab ya. hmm, tidak bisa mendengar tapi bisa melihat ya waktu matanya masih jelas papa saya suka membaca dan mama saya jawa yang masuk kristen empat tahun yang lalu sejak saya beli hp dan ada facebook saya mulai mendengar khotbah papa Pak Wignyo dan Bu Rita, serta pendeta-pendeta lain yang berada di Rehobot. Saya sangat terberkati dan menjadi pecinta suara kebenaran. Saya hanya ingin menyampaikan sukacita saya karena Tuhan menyerahkan saya kepada pengajar-pengajar, pengajar-pengajar yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan dengan karakter saya lumayan jelek, tapi saya benar-benar dibe- dibelalakan mata saya dengan firman Tuhan yang mahadasyat. Diberkati semua bapak-bapak pendeta di suara kebenaran. Salam buat semua. Sampaikan ya Pak. Saya sedang berjuang memperbaiki diri. Salam semua Bapak. Tuhan memberkati. Notabene catatan kapan-kapan saya boleh cerita-cerita lagi ya Pak. Eh, oh enggak. Boleh. Nah cuman saya mau beritahu itu Papa tidak bisa melih, tidak bisa mendengar. Tapi bisa melihat. Dan khotbah-khotbah saya sekarang diterjemahkan dalam bahasa isyarat. Apakah Papa bisa tahu bahasa isyarat? Ajari, ajari ya. Supaya bisa ikuti khotbah, uh, supaya bisa diikuti khotbah saya. Nah, itulah sebabnya kami berusaha supaya khotbah-khotbah kami diterjemahkan dalam bahasa isyarat. Puji Tuhan. Oke, ini dari kos plus limut. Pes 2557682610589. Salam Bapak Pendeta Eros Sabdono. Puji Tuhan Yesus. Kita semua dalam keadaan sehat oleh pemeliharaan dan perlindungannya. Amin. Saya bermaksud untuk memberikan usulan agar relaxation with God dapat dibuatkan gabungan volume volume 9 sampai 16 durasi 4 jam. Ini sangat menolong sekali bagi umat Tuhan. Untuk memutar ulang berkali-kali offline YouTube tanpa menggunakan internet connection, yaitu dengan cara mendownloadnya satu kali saja dan akan tersimpan selamanya di akun YouTube-nya. Siap, saya langsung uh, terima usul ini. Saya akan kabulkan. Tolong sekretaris lakukan apa yang diminta oleh Bapak ini. Demikian usulan saya. Terima kasih. Sayang juga terima kasih untuk usulannya. Oke, okay. 08.13.17.01.2 dan seterusnya pria usia 30 tahun. Salam Pak Eras, saya ingin bertanya Pak. Boleh. Bapak sering mengatakan kalau menikah itu tidak perlu. Lalu bagaimana cara yang benar untuk memenuhi kebutuhan biologisnya? Ya Pak, kalau memang tidak menikah. Sedangkan setiap individu manusia pastikan memiliki kebutuhan biologis. Dan melakukan fantasi seks itu berdosa. Terima kasih atas jawabannya Pak, Tuhan memberkati. Siap, Bro. Bapak sering mengatakan kalau menikah itu tidak perlu. Ini harus diralat. Saya tidak pernah mengatakan itu. Saya mengatakan kalau atas kehendak Tuhan tidak menikah, maka silahkan tidak menikah. Kalau sering mengatakan kalau menikah itu tidak perlu. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Tetapi jika suatu saat saya mengatakan jika dibanding dengan kerajaan surga dan panggilan melayani, tidak ada yang lebih besar dari itu. Menikah pun jadi tidak perlu. Itu harus koram deo. Artinya dalam petunjuk roh kudus atau pimpinan roh kudus. Jadi menikah atau tidak menikah itu bukan masalah kita mau atau tidak mau loh sebenarnya. Harus menunggu komando Tuhan. ya. Kalau Tuhan sudah memang mengendaki kita tidak menikah, ya kita pasti diberi kemampuan untuk menanggulangi dorongan libido biologis. Pasti bisa melewati fantasi seks. Nah, orang sudah menikah pun tidak jarang yang masih berfantasi seks. Berfantasi seks. Biarpun sudah menikah juga masih mau memenuhi Mau dipuaskan biologisnya dengan wanita lain. Memang dasarnya dia tidak bertobat. Tapi kalau dasarnya bertobat dan mencintai Tuhan. Biar tidak menikah juga tidak terjerembab ke dalam dosa itu. Oke? Saya ralat ya. 
Saya tidak mengatakan kalau menikah itu tidak perlu. Kecuali memang Tuhan memanggil kita untuk itu. Jadi demi pekerjaan Tuhan. Atau kalau dibandingkan dengan pekerjaan Tuhan. Menikah nggak menikah nggak masalah. Punya anak nggak punya anak nggak masalah. Ya, jika dibanding dengan kemuliaan Tuhan atau panggilan untuk melayani dia. Tetapi tidak harus tidak menikah ya. Oke, puji Tuhan. 08121619 dan seterusnya. Salam Bapak, saya dari Riau. Oh ya. Saya mau bertanya bagaimana tanggapan Bapak tentang pelayaran anak-anak muda saat ini sampai turun ke jalan atau jalan umum gitu Pak. Terima kasih. Kelihatannya jagoan itu. Dulu juga saya melihat orang-orang menginjil dengan gitar nyanyi di bus. Itu malah membuat kekristenan jadi murahan. Yesus jadi murahan. Beri katakanlah injil secara elegan. Dari perbuatan hidup kita setiap hari. Perkataan yang baik kepada orang-orang secara santun. Anda di bus orang lagi buru-buru kerja. Orang di jalan lagi sibuk. Anda bicara tentang Injil. Anda tidak menghargai Injil yang Anda ucapkan. Dan belum tentu orang yang mendengar Injil itu menghormati Injil yang kita beritakan. Jangan membuang mutiara kepada babi. Nah, makanya tidak boleh sembarangan. Beritakanlah Injil secara benar. Ya, cukup jelas ya. Tidak sembarang di jalan, oke. Okay? Faktor pertama, Injil jadi tidak bernilai, jadi murahan. Yang kedua, jangan buang mutiara kepada babi. Makanya saudara lihat, misalnya barang mewah merek branded, yang tasnya harganya misalnya berapa ya, satu tas harganya 250 juta, 300 juta. Tidak mungkin buka konter di pasar kumuh, Ah, tidak mungkin kan saudara Tidak usah harga tas 200 juta Tas harga 30 juta saya tidak mungkin dijual di tas Dijual di, di pasar-pasar rakyat yang kumuh Yang kalau jalan blok atau tanah merah itu Tidak mungkin Kalau tas harga yang ratusan juta ya di mal-mal mewah Betul nggak saudara? Lagi pula Anda perhatikan kalau orang jual tas mewah. Waduh, yang jaga cakep, pakai jas. Enggak pakai acara. Bu, bu, mampir. Enggak pakai. Itu di pasar pagi mungkin. Ya, kalau situ enggak ada. Ya, oke. Makasih. 08123415 dan seterusnya. Dari Surabaya. Salam Pak Erastu, saya mau bertanya. Boleh. Tuhan kan bilang jangan khawatir, tapi jika kita tetap khawatir itu bagaimana ya, dosa atau tidak. Orang itu harus belajar mengerti maksud Alkitab, kapan ayat itu muncul. Lihat seluruh konteksnya. Jangan kamu khawatir artinya, jangan kamu ya tidak mempercayai Allah yang menyediakan semua yang kamu perlukan. Tetapi jangan juga Anda berpikir tanpa kerja keras Anda dipenuhi atau kebutuhanmu terpenuhi. Kalau kita lihat konteks jangan khawatir ini kan konteksnya adalah cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini yang utama. Ini yang paling utama. Soal makan minum harus kamu kerjakan tanpa perasaan takut nanti tidak bisa makan. Lihatlah burung di udara. Lihatlah burung di langit. Burung di langit bukan burung nganggur, burung kerja. Lihatlah bunga di padang. Bunga di padang bukan bunga plastik, bunga yang bunga yang menyerap mineral. Di situ kita diajar untuk, saudaraku, memiliki tanggung jawab. Nah, kalau bicara soal kekhawatiran, saya juga harus berkata begini. Kalau anak-anak sekolah tidak khawatir, tidak takut, tidak naik kelas dari sembarangan. Naik kelas boleh, katanya. Nggak naik kelas boleh. Sembarangan. Orang yang tidak takut menghadapi sakit dengan perasaan takut yang salah, berkata, mau sakit boleh, nggak sakit boleh. Tapi kalau khawatir, sakit akan menyusahkan orang. 
Nah, itu berarti memiliki sikap waspada atau berjaga-jaga. Jadi antara khawatir dan sikap berjaga-jaga waspada itu batasnya sam- bisa-bisa tidak kelihatan. Tetapi yang penting saudara, maksudnya jangan khawatir di sini adalah tidak menjadi takut terhadap hari esok sehingga mengabaikan, menganggap tidak penting kerajaan Allah. Itu maksudnya. Karena takut menghadapi hari esok, maka tidak menghargai hal yang lebih penting yaitu kerajaan surga. Itu yang salah. Oke? Okay? Ya. Tapi kita tetap khawatir itu bagaimana Pak? Ya, dosa atau tidak Pak? Ya, dosa atau tidak juga dilihat dari umur rohaninya. Kalau anak usia dua bulan ngompol juga tidak diapa-apain. Setahun pun masih tidak apa-apa. Tapi kalau seumur 12 tahun ngompol bisa dipukul. Nah, di sini kita lihat yang diberi banyak, dituntut banyak. Oke? Okay? Jadi sebenarnya ada semacam jenis kekhawatiran yang positif. Anda khawatir miskin, Anda kerja keras. Bagus kan? Tetapi dengan bekerja keras demi supaya bisa memenuhi kebutuhan, tidak mengorbankan kerajaan Allah. Tapi kalau orang khawatir nanti tidak bisa makan, lalu kerja keras dan mengorbankan kerajaan Allah, itu khawatir yang salah. Ah, ya harus tahu, saudara. Oke, okay, saya kira cukup itu. Terima kasih Pak Era, semoga sehat selalu dan diberkati Tuhan. Dan satu lagi Pak, kalau semisal saya khawatir kepada masalah saya sendiri, masalah yang saya timbulkan sendiri, cara mengatasinya gimana Pak? Khawatir apa dulu? Saya tidak tahu. Tapi apapun masalah yang kau hadapi, ya, apapun masalah yang kau hadapi. Saya harus memberitahu kepadamu, serahkan dalam tangan Tuhan. Katakan begini, Tuhan aku khawatir. Jujur saja, Tuhan aku khawatir. Jujur saja katakan, Tuhan aku takut. Aku serahkan hal ini dalam tanganmu. Kalaupun aku harus hancur atau mati, aku hancur di tanganmu. Katakan itu. Maka Tuhan akan memimpin jalan hidupmu. Amin. Amin. Jadi khawatir, takut itu tidak selalu buruk. Lihat intensitasnya dan jenisnya. Khawatir karena sikap berjaga-jaga. Dan tidak uh, dan tidak mengabaikan tanggung jawab mendahulukan kerajaan Allah. Itu khawatir yang positif. Tapi khawatir yang membuat seseorang tidak berjaga-jaga. Ataupun kalau berjaga-jaga dengan pekerja keras misalnya. Tetapi... Tidak menghargai kerajaan Allah itu khawatir yang salah. Jadi khawatir yang benar Pak, khawatir yang benar itu khawatir yang menimbulkan kewaspadaan, sikap berjaga-jaga, dan bertindak untuk mengantisipasi hari esok tanpa mengorbankan kepentingan kerajaan Allah. Rokur sangat pimpin saudara untuk mengerti hal ini. 08124301 dan seterusnya ini dari seorang bapak usia 52 tahun. Salam Pak Erastus, bersyukur sekali mendapatkan arahan Injil kebenaran dari Bapak selama ini. Kembali kasih Pak. Pak, saya mau bertanya sebelum Yesus berkarya penuh. Yesus dicoba Iblis tiga kali setelah berpuasa empat puluh hari. Ya, Matius pasal 4 ayat 11. Apa maksud pencobaan itu? Pemahaman ini akan sangat kuat mendorong saya supaya terus menjadi kuat dalam menjalani kemusafiran di bumi sampai jumpa di LB3 ya Pak. Waduh, ini pria pasti sudah banyak makan suara kebenaran. Makanya nada-nada bicaranya nada-nada suara kebenaran. Apa maksud pencobaan itu ya Pak? Maksud pencobaan itu untuk menunjukkan kelas dari seorang yang dijagokan oleh Allah menjadi Mesias. Ketika keluar dari baptisan, Yesus berkata, ini anakku yang ku kasih kepadanya ku berkenan. Lalu roh membawa dia ke padang gurun untuk dicobai. Jadi ketika dideklarasikan oleh Allah bahwa dia anak yang berkenan, seakan-akan Allah Bapa berkata kepada iblis suara kegelapan, kuasa kegelapan, setan, ini loh jagoanku, silahkan kamu cobai. Nah... Sama seperti ketika Allah berkata kepada setan di ayat pasal 1 ayat 6. Ketika Elohim Yahweh 
bersama dengan anak-anak Allah di surga, lalu di situ nyempil si kunyuk itu iblis. Allah sempat menyapa itu si kunyuk berkata, kamu kenal hambaku Ayub? Ya, ia hidup benar, tidak bercacat, dan seterusnya. Loh, untuk apa mempromosikan Ayub? Karena Ayub mau jadi jagoan. Nah, Iblis mencobai dia dengan begitu banyak penderitaan. Tapi jangan sentuh tubuhnya. Dan Ayub teruji setia. Kalau Yesus dicobai sampai tubuhnya di kayu salib. Tapi dia menang. Jadi maksud pencobaan untuk membuktikan kesetiaan Yesus. Dan kepantasannya menjadi Mesias atau Juru Selamat. Puji Tuhan. 089-62575 dan seterusnya. Usia 48 tahun. Tidak jelas ini pria atau wanita. Mari kita lihat. Oh wanita ini. Salam Pak, saya punya suami yang emosional dan suka KDRT. Saya bertahan sampai 15 tahun demi anak-anak. Intinya setiap dia ada keinginan harus dituruti kalau enggak... Kalau enggak marah sampai KDRT. Waduh, ini pria mesti dihajar ini. Pasti dihajar maksud saya oleh Tuhan. Kalau pria KDRT kepada istri, istri sampai mengalah itu tunggu Tuhan bertindak. Saya bukan mendoakan hukumnya begitu yang ditabur di tuai. Terus kalau sudah khotbah saya harus dengar dan duduk diam dengan mata tertuju padanya. Waduh, ini pengkhotbah suaminya. Padahal setiap hari saya cari uang buat keluarga dan pulang harus dengar dia ceramah. Loh. Saya nggak bisa dengar karena apa yang dia katakan memang sesuai firman Tuhan tapi tidak sesuai dengan sikap dia yang sering sering lakukan pada istri. Dan selama 10 tahun ini dia tidak kerja dan tidak bisa kerja sama orang karena di, dia karena dulu dia punya usaha dan bangkrut. Sejak itu sikapnya jadi seperti ini. Oh, gitu. Frustasi ya. Saya benar-benar sudah tidak kuat. Nah, bagaimana Saya cara menghadapinya atau keputusan apa yang harus saya ambil. Terima kasih. Saya tidak tahu. Ya. Ini usia 48 tahun. 48 tahun ini anak sudah usia remaja pemuda ya. Saya sih belum tergerak untuk menyu- menasihati Anda meninggalkan suami ini. Saya kalau dengar begini biasanya darah saya muncrat nih. Rambut saya bisa berdiri seperti alioncom. Marah. Tapi saya pikir coba sabar dulu ya. Sabar dulu. Karena demi anak tadi. ya Tuhan tidak mungkin tidak bertindak, Bu. Tidak mungkin. Tuhan pasti bertindak, Bu. Ibu sabar dulu. ya Jangan mau cerai dulu. Jika ada kesempatan, coba bilang begini. Pap, aku udah menderita begini. Aku lama-lama terus serang aku tidak tahan hidup dengan kamu. Karena sudah 15 tahun begini, aku tidak tahan, aku minta maaf. Aku minta kamu berubah. Coba diajak ngomong begitu baik-baik. ya. Tapi jangan mau cerai. Dan kalau kamu nggak berubah, cerai. Bukan, jangan begitu. Pap, aku sudah rasa nggak tahan. Tidak disebutkan cerai ya. Aku capek sekali menghadapi kamu begitu. Oke? Okay? Jika ada kesempatan dalam suasana yang baik. Lalu kam, kalau sampai suatu hari dia membuat KDRT yang terlalu parah, coba libatkan Pak Pendeta, libatkan RT, libatkan dulu. Jangan tidak melibatkan orang lain. Ini harus melibatkan orang lain, ya. Jika dalam stadium tertentu, ini nanti urusannya pada hukum. KDRT bisa 4-5 tahun ya, atau 6 tahun ya, lupa saya, sekitar 4-5 tahun ya. Ini suami ya sudah nggak kerja, main pukul, lalu khotbah lagi. Terus kalau sudah khotbah, harus dengar dan duduk. Buset. Bisa ya orang kayak begini ya. Tapi ibu sabar dulu ya, jangan cerai dulu. Nanti eh, sampaikan lagi pertanyaan atau laporkan ke saya. Wih, kok laporkan ke saya kayak siapa saya. Saya pengen tahu perkembangan ibu ya, diam dulu ya. Lalu kalau waktu kisahkan bahwa Anda tertekan. Dan kalau sampai KDRT, Anda libatkan RT. Rukun tetangga RW atau siapa di situ atau pendeta. Adukan. Ya, adukan dulu. Jangan sampai ke polisi. Kalau ke sampai polisi, wah diperas habis nanti. Artinya diperas tuh pikiran suamimu. Diperas nanti pikirannya. Baru di stres dia. Begitu dengar polisi, langsung stres. 
Kalau sampai dibawa kantor polisi, hmm, mati dia. Stres, nggak pernah di penjara, di penjara, wah, mati dia. Jangan, ya. Jadi jangan laporkan polisi, nanti suamimu tambah stres. Karena itu akan memeras pikiran. Kalau sudah urusan polisi, karena kesalahan KDRT itu bisa benar-benar memeras pikiran. Dan itu bisa stres sih. Jangan dulu. Tapi libatkan dulu Pak RT, libatkan dulu uh, orang tua dan lain-lain ya. Oke. Okay. Ini dari plus 60124149 dan sekian. Dan seterusnya. Salam Pak Rastus, saya ingin mengucapkan million thanks. Atas nasihat jawaban di, ser- di seri 122. Bapak, saya juga mau ikut sama-sama bersiap-siap ke LB3. Dengan bimbingan Bapak hari demi hari ini, saya jadi haus akan firman Tuhan. Sekali lagi, million thanks. Saya selalu berdoa Bapak diberkati dan dilindungi Tuhan Yesus. Tetap sehat. Ya, supaya selalu bersama kami di Truth ID. God bless. Maaf ada tambahan Bapak Erastus. Tolong perkenalkan gereja untuk saya di Pulau Pinang. Saya betul-betul haus akan keberan firman Tuhan. Thank you. God bless. Eh, Bapak, di, di mana? Di Pulau Pinang, saya ingat saya belum ada GSKI. Tapi Bapak bisa membuat sekelompok orang untuk belajar Alkitab lewat Truth ID atau Youtube di mana Anda bisa mendengar firman bersama lalu mengkotbahkannya. Ada acara-acara yang bisa didengar bersama. Mendengar bersama itu beda dengan sendiri. Pakai smart TV, duduk bersama, nanti kalau lucu ketawa bareng, doa-doa bareng, beda. Buat itu. Jam 11 pagi waktu sebagian barat, hari Minggu, jam 5 sore waktu sebagian barat, Truth ID. Jadi Truth ID pada hari Minggu jam 11 dan jam 5. Juga ditayangkan oleh MNC Vision Live Channel 91. Hari Jumat, Setengah tujuh suara kebenaran. Eh maaf. Hari Selasa setengah tujuh suara kebenaran. Hari Jumat setengah tujuh pendalaman Alkitab. Senin dan Kamis biasanya ada EBC. Ekumene Bible Course. Dan bisa dilihat nanti di Truth ID. Anda bisa melihat acara-acara. Maka saya minta Anda mensubscribe Truth ID ini. Subscribe. Tekan gambar lonceng. Beri tanda like. Supaya dapat notifikasi baik dari pihak Youtube. Terima kasih. Oke deh. Oke. Laki-laki usia 46 tahun. 08.13.94.79.7 dan seterusnya. Salam Pak Erastu. Saya dulu. Saya menikah diberkati di gereja. Dengan istri saya yang beragama seberang. Setelah menikah kami menjalankan keyakinan kami masing-masing. Selama 23 tahun. Diberi dua anak. Ikut keyakinan istri. Dan saat ini dia minta untuk berpisah. Karena menurut keyakinannya dia berzina. Buset. Setelah 23 tahun baru bilang berzina. Sudah 8 bulan kita berpisah. Tapi dia belum juga mengurus perceraiannya. Apakah saya mempertanyakan kenapa dia belum juga mengurus perceraiannya? Saya diam aja dan terima kondisi berpisah. Walau ada keputusan cerai. Ini kayaknya sudah ditanyakan di pertanyaan ini. Tapi sudah ditanyakan. Saudara kalau sudah mengirimkan satu pertanyaan jangan diulang ya. Begini saudara. Kepada pria ini diam. Jangan tanggapi. You tang, jangan tanggapi. You diam saja. You berdoa saja. Tunggu tindakan Tuhan. Sedangkan Bapak. Halo bro. Anda ikuti turut ID terus. Sudah kita berkemas-kemas pulang ke surga. Kerja keras. Bisa menafkahi istri dan anak-anak. Walaupun tidak serumah. Dan memang sebaiknya tidak menikah lagi nanti akan jadi masalah. Anda menikah dengan orang yang tidak seiman itu juga sudah tidak masalah. Dan anda, anda harus menuai apa yang ada tabur. Sekarang jangan memberikan respon lagi. Diam saja jangan tanya kepada istri misalnya. Halo, kok nggak diurus tuh suat perceraiannya? Nggak boleh ya. Korek diam. Kerja, cari uang. Terut ID, berkemas-kemas pulang ke surga. Kita bareng-bareng. Oke, okay? thank you. Dari 082737798 dan seterusnya. Salam Pak, saya ingin tanya kenapa yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus 
ketakutan waktu di Taman Getsemani. Sementara ia mengajarkan kepada murid-muridnya jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh dan seterusnya. Sedangkan Rasul Paulus menghadapi kematiannya dengan sukacita, demikian juga Rasul-Rasul yang lainnya. Terima kasih. Yang pertama, penderitaan Yesus tidak sama dengan penderitaan murid-murid dan Rasul-Rasul. Ya, Yesus harus memikul semua dosa dunia. Jangan lupa ini. Yang kedua, Yesus memang mengalami masa takut. Tapi pada akhirnya tidak. Dia tidak takut terus sampai mati. Tidak. Pada waktu pergumulan antara kehendak Bapa dan kehendak dirinya, dia sempat memang mengalami ketegangan itu. Ya, rasa takut mau mati itu betul, tapi dia mengalahkan perasaan itu. Ya. Jadi takutnya ke persoalan yang dihadapi oleh Yesus dengan murid-murid dan Paulus sendiri beda. Beda. Kuasa dunia dibebankan kepada dia kok. Ya kan? Berat itu. Tetapi kemudian dia tidak takut lagi. Memang mengalami masa itu, tapi dia menaklukkannya. Nah di sini nampak sekali kemanusiaan Yesus. Jelas dia adalah manusia sejati. Tetapi dia benar-benar menang. Oke? Okay? Tuhan berkati. Sampai jumpa.